Ayan sa pagkakataong ito, pag-uusapan naman natin ang mga naging programa, inisyatibo at government practices ng isa sa ating mga LGU partners na nagpasa ng FOI ordinance sa kanilang lungsod. Paano nga ba nakatulong ang FOI ordinance sa kanilang transparency practices at mga programang kanilang sin sinimulan para tugunan ang COVID-19? Here with us today, live via Zoom, is Pasig City Mayor Vico Soto. Magandang gabi po, Mayor Vico. Welcome po sa FOI sa radyo, si Asik Chris po to, kasama si Miss Shana. Magandang gabi po, uh, Asik Chris. Kamusta po kayo? Uh, thank you so much uh, for uh, taking time out of your ve very busy schedule, Mayor Vico. We are doing fine. Kayo naman po sa Pasig, kamusta naman po? Okay lang naman po at uh, basta tungkol sa FOI, I, I try my best na masama siya sa schedule. Thank you so much. Uh, Mayor Vico, Pasig City has been doing a really good job in taking care of its people since the pandemic started. Uh, we salute you, sir. Marami na po kayong mga naging programa that catered to the needs of your people. Recently, we heard that Pasig has allocated a budget for distance learning gadgets. Can you tell yes. us about it and how were you able to allocate a budget given this was not programmed in, uh, last year po? Yes, so... Uh... In para po sa gadgets, we allocated around 1.2, 1.3 billion pesos uh, B, 1.3 B po para sa gadgets. Para one is to one ho, mabigyan namin lahat ng students. That's around 150,000 plus students in the public schools of Pasig. Uh, nakuha po namin yan, nag-divert nag kami ng funds. Ano right. ho? Uh, una ho, yung sa special education fund, may mga na-cancel po na programa o siguro next year na lang. Right. Uh, and then, pero hindi pa po sapat yung SEF funds. So kumuha pa kami sa, sa general fund namin. May mga na-cancel po na yung mga infrastructure programs next year na lang po siguro. Right. At uh, thankfully, na 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 nagawa naman ng paraan. Uh, and then we just try to do it in a way that's transparent para uh, makita ng tao kung saan napupunta yung pera. Speaking of transparency, Mayor Vico, how are you able to ensure na transparent po yung pag-procure nitong mga distance learning gadgets po? Well, ASEC, mahirap po siya gawin. That 1.3 billion pesos is 1.3 billion pesos. Siyempre, maraming interested dito, maraming gustong mag-bid, maraming yes. gusto, lahat sila gustong manalo. Uh, so, hindi may iwasan. Merong gagawa ng kwento, may ganyan. But... Uh, at the end of the day, uh, hindi ako nakikipag-usap personally sa mga uh, contractor kung sino gusto mag-bid. Basta sinasabi namin, ito yung posting, 1.3 billion, ito yung specifications. Right. Whoever can meet those specifications, whoever can deliver the tablets correctly, yun po yung mananalo based sa procurement laws natin. All right, so at least alam natin na uh, uh, transparent yung pag-procure po natin no? kasi uh, the amount is really big, no? 1.3 billion. You mentioned po uh, that it's very important po uh, to practice transparency in government. Um, in line with that, in Pasig City po, how do you manage to continue to be transparent uh, despite the COVID pandemic, uh, Mayor Vico? Well, uh, basta kung ano po yung ginagastos namin, ano yung pera ng, uh, ano yung nasa loob ng kaban ng bayan, at lalo na yung palabas ng kaban ng bayan, uh, ginagastos ng lokal na pamahalaan, Uh, we make sure that we are as transparent as possible. Pinaka-importante dyan yung, yung, yung bidding, yung procurement process na malinis, uh, hindi luto. At uh, anytime anyone wants to access our information, uh, we give it to them very openly and very freely. Uh, kaya nga po, uh, masaya din kami. We are actually uh, one of the LGUs that is part of your EFOI portal, yung sa foi.gov.ph. Napakagandang website na napakagandang initiative from your office po yun. Eh, basta we, we give all the information kung ano po yung tinatanong ng mga tao, uh, pinapakita namin. Ang, ang tao naman, gusto lang nila malaman na uh, yung pera nila at yung taxes nila napupunta po sa tama. That's right. Uh, we're very happy po that uh, Pasig City is the first LGU to be on our uh, FOI website. We hope that other LGUs uh, will also follow. Um, buhay, yes. buhay pa naman po yung ugnayan sa uh, Pasig, Pasig uh, yes. Vico. It's open. The office is open, yeah? Correct. Uh, open po yan. Uh, of course, new normal po tayo. Hindi muna, uh, well, as much as possible, online or via phone yung mga request natin. 
Actually, ASIC, makuwento ko lang po sandali, kanina hmm. tinitingnan ko po yung sa EFY portal natin, ano, yung ugnayan sa Pasig, sila po yung nagmamanage nung sa amin dyan. And then of course, there are walk-in requests o by phone o nag email directly. Ini-entertain din naman po namin yun. Pero natatawa po ako dun sa ibang request. Meron po, uh, rinirequest po sa amin uh, yung CCD fo- footage sa isang mall dahil <laughs> nawala, nawala yung cellphone niya. So syempre yun, di naman po namin kaya i-accommodate yun through the EFOI platform. But as much as possible, we, we grant the request. Yes, may mga limitations talaga. No? Sometimes they use the uh, FOI website to complain and we have to inform them that the FOI is to get information not to file a case against an erring uh, local government official. Yes. Siguro yung iba hindi pa kasi masyadong naintindihan. Ano ba yung FOI bago sa pandinig natin? Pero through the efforts of your office and, and the, the efforts of other people as well, mas marami na ngayon ang nakaka-intindi at nakaka-appreciate po ng FOI. Sana Mayor, uh, wag po kayong magsawa na tulungan po kami sa FOI na i-explica at i-explain ng FOI sa mga kababayan natin. Oh. Good evening, uh, Mayor Vico. This is Shana po. You also mentioned that you started your term by cleaning up the local government's procurement process and auditing its assets. How was it so far? Can you share to us your transparency efforts in Pasig City? Gano'n kayo ka-hands-on sa pag-check at monitor ng mga programa sa Pasig? Well, Mishana, a big part of that is getting good people. Uh, good people na alam kong uh, tapat at mahusay sa trabaho nila. At uh, yung pag-audit natin sa, sa city at pag-streamline natin ng mga proseso, tuloy-tuloy po yan. Hindi yan kaya tapusin ng isang taon, dalawang taon. Uh, we have to remember, Pasig City has a bureaucracy. 10,000 ng empleyado namin. 10 billion ng budget sa isang taon. Kaya talagang uh, binubusisi din namin yan. Tinitinan na maigi. Yung nabanggit nyo po, yung inventory uh, from from last admin moving towards this admin. Ayoko na masyado nagsasalita about last admin. Ano, kasi right. eh, baka sabihin, politika. But right. uh, syempre, may, panan- may kailangan na... Uh, umbaga, may accountability ako sa tao right. na tingnan ano ba may, may kulang ba sa inventory may mga naka-declare bang sasakyan na hindi naman ginagamit ng pamahalaan okay. uh, and mga ganung kung klaseng halimbawa so ongoing process po yan i'm very happy to report that we've had very uh, we've had some successes a lot of successes in that area uh, yung procurement pa lang talagang mas malinis ngayon i, I can say that without batting an eyelash pero ongoing process pa rin po yan hindi pa perpekto Congratulations po, uh, Mayor Vico. Uh, para sa mga kababayan natin, uh, Pasig City is on the FOI website. You can ask them, yes. foi.gov.ph. And meron pong ugnayan sa Pasig na opisina, you can go to City Hall. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto ng Pasig City sa pagbahagi sa amin ng transparency practices sa inyong lungsod. Pero Mayor Vico, di muna kami magpapaalam sa iyo dahil para sa episode na ito. <laughs> Nang FOI sa radyo, ikaw ang napili ng taong bayan na humarap sa hamon ng <laughs> FOI Challenge. Mayor, okay. para sa ating FOI Challenge ngayong gabi, magkakaroon tayo ng isang hugot caller na magbabahagi ng kanyang hinapunan ah, eh? sa love life, <laughs> career, or life in general. Kabilang, bilang FOI Challenger, kasama ka namin na magbibigay ng payo sa, ami, sa ating hugot caller. So Mayor, are you ready to take the FOI Challenge? Yeah, Misha na parang kinakabahan ako. <laughs> Ay, magbibigay ready na, na ASEC. Magbibigay ASEC ng love advice. Po. Magbibigay ng uh, love advice o career advice si Mayor Vico. Mga kababayan. Career advice. ASEC, kaya ko po sa career advice. Pero pag love advice, baka maligaw ng landas yun. Ah, <laughs> wala bang mayor na taga Tarlac na matumit magpapatibok ng puso mo uh, okay. mga maari din po kayong magpad- mga kababayan maari din po kayong magpadala ng payo sa ating hugot caller uh, text lang po kayo okay. sa numerong naka-flash sa inyong screen uh, so it should it should show now um, so after the after yung ating hugot caller uh, Shana will give an advice and then Mayor Vico will give an advice and then we'll listen to the other advices of uh, our callers so, nasa linya na po ang ating hugot caller na si alias Patty. Okay, magandang gabi, uh, Patty. Uh, welcome to FOI sa radyo. Kasama mo si Mayor Vico Soto, si Miss Shana at ako, Asik Chris. Good evening, welcome to the program. 
Hello po. Good evening po. Um, okay, so, um, uh, Patty, taga saan ka? Taga Metro Manila po. Okay, Metro Manila. Uh, hindi ka naman kaibigan ng aming mga production assistant dito, no? Talagang tumawag ka, no? Ay, hindi po. Ano ang pinagkakaabalahan mo sa buhay ngayon, uh, Miss Patty? Ay, nagtatrabaho po ako sa private company po. What do you do for the private company, Patty? Sa marketing po. Okay. Are you work from home or do you go to the office? Na uh, pumapasok po ase. Oh, ingat ka ha. Okay, are you are you single or are you in a relationship? Medyo magandang bosses mo pati. In a relationship. Ah, in a relationship. O sige, let's go straight to it. Ano ang hugot mo, Miss Patty, na gusto mong makuhan, makunan ng reaksyon mula kay Mayor Vico Soto? Uh, Asek kasi po. Mayor Vico, hello po. Hi, Patty. Uh, uh, nasa relationship po ako for three years. And syempre po, may priorities din po kami together. Pero... Ayun nga po, um, hindi ko lang po alam kasi kung ano pong next step namin dalawa. Kung magpapatuloy pa po ba kami kasi hindi pa po namin napag-uusapan yun. So ako po, gusto ko po sanang magkaroon na ng next step. And siya, siya rin naman po, pero naguguluhan lang din po yung, yung isip namin kung tama, nasa right age naman po kami, pero... Um, hindi ko lang po alam kung ito na po ba yung time na magkaroon ka na mag-settle down kami or do we Ilan need taon na si Patty? 26 po. 26. Ah, uh, yung boyfriend ko po nasa 30 po. Nasubukan mo na bang magtanong sa FOI platform? <laughs> 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 hindi ata FOIable ang... Uh... Hindi, ay, wala pala yan sa FOI. Mag, mag, hindi mag-grant yung request. Ayun Baka po. si Miss Shana yung may advice. Uh, oh, sige, Shana muna. Ano ang advice mo para kay Patty para mag-isip-isip muna si Mayor Vico anong i-advise niya? So, uh, to summarize, Patty is 26, the boyfriend is 30, they're 3 years in the relationship. Pwede na ako maging ano, no? psychotherapist, no? And uh, she wants to find out whether it's time to for, for the next level or uh, does she ask or does she wait for him to ask? Ano ang mapapayo mo, Shana? Uh, ang mapapayo ko lang po, Miss Patty, is kung sa tingin niyo po, it's time to ask na kung ano na po yung magiging next steps po sa relationship niyo. Tanongin niyo na po, kasi kung maghihintay rin po kayo, parang mas ma-hold back lang din po kayo sa relationship. Mag, baka mag, nag-iintayan lang po kayong dalawang mag-boyfriend. Uh, okay, Opo. so uh, Shana comes from the uh, modern modern times, no? Na okay lang na ang babae ang magtanong. Kayo naman po, uh, Mayor Vico, ano po ang advice nyo kay Patty para sa kanyang uh, well, hugot? Kasi hindi ko pa nasubukan yung three years na relationship. Ano? Pero siguro ang pinakamahalaga dyan yung uh, good that open communication. Right. Para alam niyo on the same page kayo. So okay lang naman kung yung babae mag-initiate o yung lalaki mag-initiate. Mas importante, nag-uusap sila ng maayos. Ayun. So ang importante, uh, Mayor Vico, ay transparent sila sa kanilang Transparency pa rin. Yes. So, they're open uh, to each other. Uh, siguro para sa akin naman, minsan, uh, Patty, you can drop hints no to your boyfriend. Uh, medyo sabihin mo, oh, kailangan yata ng space tong daliri ko. O kaya, ano, ano kaya maganda ang prenup dito sa lugar na ito. Yan, pwede, you can drop hints, no? That's, so, that's my advice. So, Shana... Kasi po, uh, Mayor, ano po, ayan. and Asik, medyo mahihain po kasi ako. Uh, alam mo yung parang, yeah, tama naman po si Mayor Shana. Naghihint, pero pa, naghihintay rin po ako ng, ng move niya. Kung ano po ba yung gagawin niya, ganun. Ayan, baka makakuha tayo ng, ano, ng sagot mula kay Mayor Vico bago tayo magpaalam sa kanya. Mayor, na- mahihain daw kasi si Patty eh. So, uh, anong advice nyo sa Pareho kanya? Pareho tayo kanya? mahihain. <laughs> pero, minsan may mga bagay mahirap pero kailangan mo gawin. Parang kami sa LGU, mahirap maging transparent pero kailangan mo gawin. So, ganun din siguro sa relationship. Kailangan maging transparent ka kung ano yung nararamdaman at naiisip mo. Ayan. So, sana nakatulong sa'yo yan, uh, Patty. Pero hold on the line. 
uh, mag-goodbye lang po tayo kay Mayor Vico kasi alam kong uh, very busy po siya. Maraming salamat po Mayor Vico sa inyong oras na inilaan para samahan kaming payuhan ng ating hugot caller. Uh, any last message po uh, before we say goodbye to you Mayor Vico? Opo, again, thank you, uh, si Chris, uh, Ms. Shanna, sa pag-invite sa akin. It's always a pleasure to have a conversation with you. Sabi ko nga, basta tungkol sa FOI, ito talaga isa sa mga unang advocacies ko since I was in college. I'm very happy to see na meron tayong national office uh, like yours na talagang sinusulong yung FOI. So please uh, keep up the good work, sir. At uh, sa ating mga kababayan na uh, nanonood, na ikinig ko ngayon, Uh, yung safety reminders po natin, alam, alam kong minsan na inis na tayo, ano pa ulit-ulit itong mga to Pero kailangan po talaga, mataas pa rin ang bilang ng kaso sa Pasigman o sa ibang LGU. Uh, kaya kailangan nating mag-doble-doble uh, sa ingat. Yung pagsuot ng face mask, proper hygiene, social distancing. At kung hindi naman po kailangan mabas ng bahay, sa, sa bahay na lang po tayo. So, salamat po, uh, Asi Chris. God bless po. Ingat po kayo. Thank you, Mayor Vico. Ngayon naman, ASEC. Thank you. Maraming salamat, Mayor. See you uh, next time thank po. Thank you. Thank you. See you soon. Okay.